안녕하세요 반입니다 네 오늘은 시험립 3일차고 어제까지 열심히 돌아다녔기 때문에 오늘은 조금 널널하게 돌아다니려고 한 12시 정도 돼서 나왔습니다 오늘 계획은 동남아에서 가장 큰 방수호수인 프롤레삽을 한번 다녀와 볼까 생각을 하고 있고 근처에 있는 푸놈크롬? 네 거기도 일몰 명소라고 알려져 있는데 거기도 한번 올라갔다 와볼 예정입니다 캄보디아에서는 유진 카드를 일주일마다 계속 탑업을 시켜줘야 돼서 탑업을 하러 지금 잠시 들렸고 콜레삽 근처 가서 식사도 하고 커피도 좀 마시고 오늘은 좀 여유롭게 돌아다녀 보도록 할게요 저녁에는 CM님 돌아와가지고 네 나이트 마켓을 한번 가보도록 하겠습니다 펍스트리트도 CM립에서 되게 유명한데 진짜로 삐끼 밖에 없어서 조금 가기가 꺼려지긴 하더라고요 볼 것도 별로 없고 그냥 폰만 조금 있는 그런 느낌이라 펍스트리트는 패스하고 오늘은 나이트 마켓을 가보도록 하겠습니다 그러면 네 출발해 보도록 할게요 네, 톤네사까지는 왔는데 오는 도중에 오토바이 키를 잃어버려가지고 계속 찾고 있는 중이고 오토바이 키좀더 찾다가 안 되면 돌아가서 오토바이부터 반납을 해야겠네요 또 시련을 맞이하네요 아. 네, 그럼 키좀더 찾아보다가 진짜 안 되면 돌아가가지고 네, 오토바이 반납하고 키 가격도 변상하고 네, 그렇게 해야 될것 같습니다 네, 키한 2시간 정도 찾다가 돌아왔는데 와 여기 사장님 되게 친절하십니다 오토바이 키 다시 만드는 가격은 5달러라서 일단 지불을 했고 원래는 오늘 저녁까지 오토바이를 빌리기로 되어 있었기 때문에 다른 오토바이를 빌려주시네요 원래 잘 잃어버리는 성격은 아닌데 CM을 보면 뭔가 자꾸 하나씩 잃어버리는구나 라고 생각을 했는데 와 오늘은 진짜 다르네요 진짜로 렌트샵 사장님한테 감동이냐 감동 그러면 다시 톱내샵 쪽으로 가가지고 네 구경 한번 하고 근처에 뭐 푸놈 크롬 구경도 한번 해보도록 하겠습니다 다시 가볼게요 네 사장님이 다시 빌려준 오토바이를 타고 톨레사까지 왔습니다 여기에는 물이 빠져서 오는데 길 상태가 상당히 안 좋습니다 그래서 조금 조심해서 들어와야 될것 같고 앞쪽은 늪지대네요 거의 아 이거는 거의 바다인데 네 저기 수평선이 보일 만큼 호수가 큽니다 여기서 야경 봐도 죽이겠는데 야경 보면 진짜 저녁에 못 돌아갈 것 같습니다 오는 길에 길이 거의 다 깨져 있기 때문에 아까 갔던 곳은 뭐 수산시장이 있는 것이라 거기는 이제 톨레삽 입구 정도라고 보시면 될것 같고 그쪽에서 뭐 수상가옥 투어나 랭그로브 투어나 요런 게 가능한 것 같더라고요 톨레삽으로 나가가지고 저기 호수 위에서 일몰을 보는 것도 가능합니다 근데 가격이 조금 센 편이라 네 저는 패스했고 예전에 한번 맹그로브 투어는 해봤는데 괜찮긴 괜찮더라고요 이 영상을 보고 있을 아버지나 뭐 누나는 기억하겠지만 네, 맹그로브 투어는 조금 괜찮았던 것 같습니다 그러면 여기 톨레삽을 위에서 관람을 할수 있는 푸놈 크롬을 한번 가보도록 할게요 푸놈 크롬에서 톨레삽 이렇게 쭉 한번 보고 그 다음에 뭐 다시 시내로 돌아가 가지고 나이트 마켓을 들렸다가 오토바이를 반납하면 되지 않을까 싶습니다 오토바이 사장님 진짜 다시 한번 말씀드리지만 하, 너무 감사드리네요 네 그러면 톨레삽이 한눈에 보이는 크놈 크롬으로 가... 푸놈 크롬 네 톨레삽이 한 번에 보이는 푸놈 크롬으로 가보도록 하겠습니다 네, 푸놈 크롬에 도착을 했습니다. 어제도 설명드렸다시피 푸놈이 언덕이라는 뜻이라서 푸놈이 붙으면 높은 곳에 있다고 생각을 하면 되고 여기는 또 신기하게 오토바이로 타고 올라올 수 있어가지고 등산을 안 해도 되는 그런 장점이 있는 것 같습니다. 푸놈 크롬 조금 보고 이쪽이 어, 또 뷰포인트로 유명해가지고 오늘 일몰은 여기서 보고 돌아가가지고 나이트 마켓을 가면 되지 않을까. 그러면 푸놈 크롬 한번 봐보도록 할게요. 
여기는 아예 무너진 거를 다시 재건을 하고 있는 것 같네요 곳곳에 보수공사를 하는 걸볼수 있고 여기 뒤에 보시면 네 CNAB이 저렇게 펼쳐집니다 여기는 복근을 하면서 또 신기하게 뒤쪽에 이렇게 산책길처럼 만들어 놨습니다 이쪽에 뷰포인트처럼 네, 만들어 가지고 이쪽에서 선셋을 감상하면 되지 않을까 싶네요 네, 푸논크롬이 하도 높으니까 저쪽에 아까 갔던 톤넬샵도 보이네요 어 근데 진짜 사방이 다 뚫려있기 때문에 뷰 죽인다고 보시면 됩니다 해가 떨어지는 방향이 이쪽이기 때문에 서쪽 편에 좀잘 보이는 곳에서 일몰을 기다리면서 타임랩스 한번 찍어보도록 하겠습니다 네, 신기하게도 해가 중간쯤에서 구름 뒤로 넘어가네요 네. 오늘 일몰은 이렇게 푸논크롬에서 봤고 시내로 다시 돌아가가지고 나이트 마켓을 한번 가보도록 하겠습니다 여행하면서 느끼는 건데 오늘처럼 이렇게 당황스러운 일이 있어도 막 외국인이라서 조금 더 도와주려고 하는 느낌 네, 그런 느낌을 받는 게 여행 온 사람이 생각하는 도시 이미지를 만드는 것 같습니다 그냥 아침에 뭐 카페를 간다거나 아니면 뭐 물을 사러 간다거나 이럴 때도 먼저 인사해 주는 사람들 때문에 조금 더 지금 있는 도시가 아름답게 보이거나 아니면 아름답게 기억되지 않나 뭐 이렇게 좋은 풍경이나 뭐 좋은 곳도 물론 가는 것도 중요하지만 좋은 사람을 만나는 것도 네 여행에서 조금 중요하다고 생각이 되네요 그러면 헛소리 말고 네 나이트 마켓으로 가보도록 할게요 네 지금 보시는 곳이 나이트 마켓이고 여기 반대편이 나이트 마켓이면 이쪽에 그러니까 허스트리 쪽에는 먹자골목처럼 이렇게 포장마차들이 열립니다 오토바이 주차는 시간 상관없이 2000리엘이라고 하네요 허스트리은 그냥 한번 둘러는 봤는데 나이트 마켓은 가본 적이 없어서 오늘 나이트 마켓으로 오게 되었고 CM립의 허스트리이 유명하긴 하나 와 진짜로 가면 삐끼들만 붙습니다 네. 삐끼들이 그냥 뭐 Do you wanna smoke? 아니면 Do you wanna boom boom? 이라고 이렇게 뭐 여자 필요하냐 아니면 뭐 마약 할래? 이런 것만 물어봐 가지고 퍼스트리스는 가기가 되게 꺼려지더라고요 그럼 나이트 마켓 한번 구경해 보도록 합시다 여기 짜뚜처럼 되어 있네요 처음 들어봐서 어, 뭐 이쁜 것들 많이 팔고 있습니다 옷이랑 아니면 뭐 액세서리 같은 것들도 많이 팔고 있고 That's o k a 네, 여기 옷이 막 그렇게 비싼 편이 아니라서 여기도 한 1, 2달러? 비싸도 한 3, 4달러 정도 하는 걸로 알고 있는데 옷 필요하신 분은 와가지고 뭐 구매를 하시면 되지 않을까 뭐 악세사리나 아니면 좀 아기자기한 소품들도 많이 팔고 있어서 만약에 시험님 놀러 오시면 마지막 전날이나 이렇게 오셔가지고 한번 쭉 둘러보시는 것도 괜찮을 것 같네요 여기 사실 저는 뭘살게 아니라서 
밥을 먹어야 되는데 앞쪽 가면 네 포장마차가 앞쪽에도 있더라고요 그래서 앞쪽으로 가가지고 식사를 해보도록 하겠습니다 캄보디아에서도 무난한 파카오파 무사비랑 그 다음에 망고주스 그리고 청경채 볶은거 하나 주문을 했습니다 오 여기 날파리가 하루살이가 미치듯이 많네요 <웃음> 아까 영상 못 찍었는데 내일 푸놈핀으로 갈 예정이라 가지고 비락분탄 가서 티켓을 구매를 했습니다 버스 티켓을 버스 티켓은 15.4달러였고 호텔이나 호스텔에서 구매를 하면 보통 12달러나 13달러 그 정도로 구매가 가능한데 조금 유명한 버스 브랜드가 훨씬 큰 룸이 밴을 사용을 하더라고요 그래서 일부러 조금 더 주고 네 비락분탄으로 구매를 했습니다 푸논펜까지는 6시간 걸리고 3번을 쉰다고 하네요 2시간마다 버스가 있고 따로 뭐 가는 게 어려운 게 아니기 때문에 네그 영상은 패스하도록 하겠습니다 그러면 네밥 나오면 밥 먹고 돌아가 보도록 하겠습니다 그러면 다 편하게 먹고 네, 오토바이 반납 발전까지 영상 찍도록 하겠습니다 네 오토바이 반납하고 이제 호스텔로 돌아가는 길입니다 이렇게 3일 동안 CM 립을 돌아다녀 봤고 오늘처럼 안 좋은 일도 있을 수 있는데 잘 해결됐지 않나 개인적으로 CM 립에서 앙코르와트는 뭐 당연한 거고 앙코르톰이 조금 잘 정비되어 있었기 때문에 앙코르톰 문동항 테라스나 아니면 바이옴 밥 부분까지 한번 묶어서 만약에 CM을 보시면 가시는 거 추천드립니다 반테이스레이 같은 경우에도 생각보다 상당히 괜찮은 상황이라서 네 시간에 여유가 있다면 거기까지도 가보시는 걸로 그럼 네 들어가서 씻고 푸논팽 가도록 하겠습니다 푸논팽 가서 네 킬링필드 갈때 다시 영상 찍어보도록 할게요 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다